Hallo Leute, willkommen zurück bei Magic 2014. Wir haben beim letzten Mal Kamigawa freigeschaltet und dort wollten wir heute hingehen. Auf der Plain von Kamigawa lernst du von einem Samurai, der die Größe eines weißen Dragons besitzt. Du musst use all deine Skills um zu Kamigawa zu suchen, die Skill zu und um einen Schritt näher zu completing das Spell Okay, ich erinnere mich, das haben wir uns schon mal angehört gehabt. Ähm, es gibt jetzt hier Nezumisch. Was? Achso, der Nezumi-Schwarm. Das ist die erste Begegnung. Und wir wollen natürlich mit unserem neuen Deck spielen, das wir uns beim letzten Mal freischalten konnten. Ausweichen und verbrennen. Das soll es jetzt also sein. Da bin ich wirklich gespannt, ob sich das Deck bei uns genauso gut spielt, wie es sich bei unserem Gegner gespielt hat. Wir haben hier schon mal ein paar recht günstige Sachen auf der Hand. Oh, neutralisiere einen Zauberspruch. Sehr schön. Achso, der bekommt den dann aber wieder zurück. Und wir haben hier den hier noch, den Meiler Unhold. Ähm, mit der Kartenhand werde ich mal mein Glück versuchen. Wir holen uns als erstes ein Gebirge, damit wir dann nächste Runde den Meiler Unhold spielen können. So, und dann können wir abgeben und mal schauen, was der Nezumi-Schwarm so macht. So, man darf gespannt sein. Hauptphase, er spielt also direkt... Oh. Die maximale Handzahl aller Gegner ist um eine reduziert. Okay, der Mückengeizhals, eine 1 er kreatur hm, Da müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht irgendwann... Ohne Dingens dastehen. Drei Schadenspunkte könnten wir jetzt schon zufügen. Aber wir spielen erstmal den hier. Immer beim Zauberspruch, ne? Genau, dann bekommen wir 3-0 bis zum Ende des Zuges. Das hier wäre sogar ein Zauber. Ein spontan Zauber. Aber eigentlich sollte ich am besten irgendwie in meiner Runde was spielen, denke ich mal. Wäre ein bisschen sinnvoller eigentlich. So, er geht wieder in die Hauptphase und er spielt Verursacht Furcht. Der mordende Nezumi kann nicht blocken. Nochmal ganz kurz wegen Furcht. Während sie angreift, kann die Kreatur nicht geblockt Ah, nur Artefakt und schwarze Kreaturen können sie blocken. Okay. Achso, ne, Moment. Was mache ich denn das? Ich habe erst überlegt, ob ich den zurückweisen kann, aber geht natürlich nicht. Ähm Dann würde ich sagen, machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir... Klicken auf Weiter. Greifen an. Das hier ist ein Spontanzauber. Ne, jo, ist ein Spontanzauber. Wir greifen mit allen an. Und falls er blockt, hauen wir einen Zauberspruch raus, um seine Kreatur zu töten. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, er wird jetzt aber wahrscheinlich auch angreifen. <lacht> Stimmt, das war ja dämlich. Das war jetzt irgendwie ein bisschen dämlich. Na gut, egal. Macht ja drei Schaden. Und, oh, er spielt nichts mehr. Na gut, dann halt nicht. Dann würde ich sagen, kommt der sengende Speer halt jetzt raus. Haut ihm diese Kreatur da weg. Und dann können wir für vier Schadenspunkte angreifen. So, einmal auf Weiter geklickt. Und vier Schadenspunkte angerichtet. Ich bräuchte nochmal das ein oder andere Land. Wollte ich nur mal gesagt haben. Was haben wir hier noch schönes? Eine Hexerei. Ähm, dauert allerdings noch, bis wir die alle spielen können hier. Mindestens ein Land brauche ich noch, damit ich das hier... Ne, oh, vier. Scheiß die Wand. Dann brauche ich sogar noch zwei Länder, damit ich das hier spielen kann. Hm, ba, 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 Fügt der stattdessen allen Kreaturen und allen Spielern drei Schadenspunkte zu. Okay. Drei Schadenspunkte ist böse. Aber wir haben momentan die Nase vorn. Wir sind momentan ein bisschen besser als er. Die maximale Handzahl aller Gegner ist um 2 reduziert. Oh. Okay. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nichts abwerfen muss. Ähm, jetzt könnte ich das hier spielen. Ziehe X Karten oder Anrufung des Feuerhirns fügt einer Kreatur deinem Spieler deiner Wahl X Schadenspunkte zu. Ja, das wäre ja momentan wäre X 0. Das ist irgendwie ein bisschen uncool. Und x Karten ziehen, 0 Karten ziehen ist genauso stumpf. Dann gehe ich halt auf weiter. Und den Angriff muss ich jetzt an dieser Stelle überspringen. Das bringt uns ja gar nichts. Oh, wir haben zu viele Karten. Wirf 2 ab. 2 sogar gleich. 
Du kannst zwei Gebirge opfern, anstatt die Mana-Kosten des Feuerstoßes zu bezahlen. Der Feuerstoß fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl vier Schadenspunkte zu. Ähm, neutralisiere einen Zauberspruch, das behalten wir. Ich würde das hier gerne wegkloppen und... Bis er eine Karte ins Exil schickt, die kein Land ist. Bis zum Ende deines Zuges kannst du diese Karte... Äh, Finde ich jetzt auch nicht so toll eigentlich. Könnte ich aber vielleicht nächste Runde spielen, wenn ich Glück habe. Und hiermit könnte ich dann einen Schaden zufügen. Das ist ja auch nicht so der Burner. Ähm ich glaube, ich hau diese Karte hier weg. So. Jetzt könnte ich notfalls mit einem Spontanzauber hier reagieren, falls er irgendwas spielt. Na toll. Blocken kann ich momentan nicht. Macht keinen Sinn und damit ist er jetzt vorne. 14 zu 15 steht's. So, wir dürfen jetzt aber das Gebirge spielen. Und jetzt könnten wir diese Karte spielen. Ist das eine Hexerei? Ja, es ist eine Hexerei. Das heißt, die muss ich jetzt spielen. So, natürlich gegen den hier. Mal schauen, was wir da jetzt Schönes bekommen. So, welche Karte ist es? Die hier. Ähm, diese Karte aus dem Exil wirken, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Es ist eine 3-1er-Kreatur mit Bushido 1. Was ist ein Bushido? Das ist ja dieser japanische Kampf, äh, Kampfstil, nicht aufgeben, der Weg des Kriegers oder so. Ähm, die Stärke und Widerstandskraft einer Kreatur mit Bushido wird vorübergehend verstärkt, wenn sie blockt oder geblockt wird. Wenn beispielsweise eine Kreatur mit Bushido 2 blockt oder geblockt wird, erhält sie 2-2 bis zum Ende des Zuges. Oh, nice, das kenne ich ja noch gar nicht. Die Karte wirken wir natürlich... Die Karte wirken wir natürlich. Äh, haben wir die nur bis zum Ende des Zuges? Ich bin mir gerade unsicher. Falls ja, wir greifen einfach mal an. Und ich glaube nicht, dass er blocken wird, oder? Ne, er blockt nicht. Okay, hätte mich auch gewundert. So, weiter geht's. Und der Gegner ist dran. Ne, scheinbar behalten wir die Karte. Okay, von mir aus. Bushido 1 hattest du, war? Was hast du jetzt genommen? Ninjutsu... Immer wenn der Typ einem Spieler Kampfstand zuführt, kannst du eine Kreatur oder eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof dieses Spielers unter deiner Kontrolle ins Spiel bringen. Oh. Das hört sich aber böse an. Eine 5-4er-Kreatur. Scheiß, die Wand dann. So, warte mal. Der Typ hier hat doch Bushido 1. Der könnte theoretisch blocken, dann würde er sterben. Äh, blocken. Überspringen. Die zwei Schaden nehme ich in Kauf, weil ich könnte den da sonst töten. Beim nächsten Mal. Falls der angreift, kann ich nämlich mit dem blocken und der würde sterben. So, was haben wir jetzt hier Schönes bekommen? Elektrolysieren fügt zwei Schadenspunkte zu deren Verteilung auf ein oder zwei Kreaturen. Ich bestimmen darf, okay. Dann machen wir das doch folgendermaßen. Ja, wie machen wir denn das eigentlich? Äh, also ich könnte auf jeden Fall... Einmal. Oder ich könnte diese Kreatur sogar zerstören. Ja, das ist das Beste, glaube ich. Und nochmal auch auf die Kreatur. So, wir bekommen jetzt eine 4-2-Kreatur. Und ziehen sogar noch eine Karte. Ein Spieler deiner Wahl zieht vier Karten. Wow. Nicht schlecht. Und wir greifen hier mit ihm wieder an. Ich glaube nicht, dass er blocken wird, weil seine Kreatur würde dann auch sterben. Höchstens mit der Einser würde er vielleicht blocken. Ja, genau. Dann ist die aber auch weg und ich kann jetzt wieder ein paar mehr Karten auf der Hand haben. Das heißt, ich könnte nächste Runde diese Karte hier... Nee, doch nicht. Die kostet nämlich 6 Mana. <lacht> so schnell sind unsere Pläne dann dahin. So, was spielt er jetzt, der Nezumi-Schwarm? Was hat der vor? Er überlegt und überlegt und überlegt und wir schlafen mal nebenbei ein. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Oh, jetzt haut er die Kreatur weg, damit er mit der Fünfer angreifen kann und dann eine Kreatur aus dem Friedhof... Wir haben aber, glaube ich, noch keine Kreatur im Friedhof gehabt, oder? Ich glaube nicht. Okay, Schwein gehabt. Das heißt, er kann auch keine zerstören. So, wenn ich das jetzt wirken würde, würden alle drei Schadenspunkte bekommen. Das ist aber ziemlich uncool. 3, 6... Nee, das kann ich nicht bringen. Das kann ich nicht bringen. Das Einzige, was wir machen könnten, ist ein Spontanzauber. 
Boah, das ist doch scheiße. Egal, wir gehen noch weiter. Ähm, den Angriff, den überspringen wir. Ja, den müssen wir überspringen sogar. Sonst haben wir nämlich keine Chance. Das äh, wäre sonst böse, wenn er angreift mit seiner scheiß Kreatur da oben. So, er greift jetzt natürlich trotzdem an. Und wir entfachen dann diesen Zauberspruch, damit wir hier noch ein bisschen mehr Schaden mit der Kreatur haben. Dann opfern wir die Kreatur halt... Ach nee, scheiße, das war jetzt ja dämlich. Das war ja... Das war dumm. <lacht> okay, nochmal spielen. Das war mein Fehler, Leute, sorry. Ich hätte erst zum Blocken natürlich den geben müssen. Nein, die Karten anwalte ich auf jeden Fall nicht. Die auch nicht. So, und jetzt habe ich hier nur Länder fast. Ja, okay. Okay, dann hoffen wir mal, dass wir irgendwie eine Karte bekommen, mit der wir Karten ziehen dürfen. Das wäre doch mal was. So, vor allem auch fast nur Inseln. Außer die immer ändernde Weite, die wir natürlich zu einem Gebirge umformen dann. So, er spielt jetzt gleich die Kreatur, die mir eine Karte weniger auf der Hand nur lässt. Die finde ich jetzt allerdings nicht so wild, muss ich sagen. Dadurch, dass wir viele Länder haben, können wir auch immer zumindest eine Karte spielen jede Runde. So, deswegen zerstören wir die Karte erstmal nicht. Gleich kam nämlich, glaube ich, eine etwas stärkere Kreatur rein. So, was macht der jetzt wieder? Angreifen, denke ich mal, genau. Habe ich mir jetzt ja schon fast gedacht, muss ich sagen, dass du die hier wieder... Das machst so verursacht Furcht und der kann nicht blocken. Oh, das ist eigentlich auch nicht schlecht, dass der gar nicht blocken kann. Oh, wir bekommen doch ein Gebirge, nice. Das heißt, wir hätten sogar genug Mana für das hier hinten nachher. So, einer Kreatur deinem Spieler deiner Wahl drei Schadenspunkte zufügen. Das machen wir gleich einfach, falls er angreift. Dann hauen wir ihm die 2 1 kreatur weg, würde ich sagen. So. Okay, ja, war klar, dass er es macht. Und dann hauen wir ihm die 2 1 weg, nur damit wir halt nicht ganz so viel Schaden bekommen. Eine 1-1er-Kreatur, das ist nicht so wild. Die einen Schadenspunkte jede Runde. Und er spielt nichts anderes mehr, okay. Dann halt nicht. Jetzt könnten wir schon das hier spielen. Würde seine Kreatur killen. Ähm, ich warte allerdings noch. Weil ich glaube, er spielt jetzt auch gleich eine Kreatur. Und wenn er jetzt gleich eine Kreatur spielt, dann zerstören wir immerhin gleich zwei Kreaturen auf einen Streich. Und das ist doch ein bisschen cooler. So, wir warten. Den einen Schadenspunkt lasse ich über mich ergehen. Jetzt kommt die Hauptphase, wo er jetzt eine 2-2er-Kreatur spielt. Ha. Seht ihr wohl. Er will den Zug beenden, aber ich sage, ich möchte nochmal etwas machen. Nämlich eben seine Kreaturen zerstören. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. So, was haben wir jetzt bekommen? Verkohlen fügt einer Kreatur deinem Spieler deiner Wahl vier Schadenspunkte und dir zwei Schadenspunkte zu. Ja, das bewahren wir uns lieber erstmal noch auf, glaube ich. Da würde ich jetzt nicht so wirklich was durchgewinnen. Könnte man natürlich auch noch spielen, wenn man diesen feurigen Unhold hat. Der dadurch ja verstärkt wird. So, jetzt bekommen wir hier den sengenden Speer. Den sengenden Speer. Dann hauen wir jetzt äh, ihm einfach mal drei Schaden rein. So, damit ist jetzt erstmal Gleichstand. 15 zu 15 steht's. Und falls er eine Kreatur spielt, können wir die auch zerstören. Im Gegenzug müssen wir allerdings dann ein bisschen Lebenspunkte opfern. Ich glaube, jetzt kam die 5-4er-Kreatur rein. Das würde natürlich genau passen. Ja, es ist die 5-4er-Kreatur. So, er will den Zug beenden und ich sage, nö. Er wird noch nicht beendet. Erstmal opferst du deine Kreatur. So, und wir bekommen noch mehr Länder. Na toll. Das altbekannte Problem, Leute, dass man irgendwie entweder immer nur Länder bekommt oder nur Kreaturen, sodass man gar nichts spielen kann. Was kam jetzt? Jetzt kam... Ach, jetzt kommt der Typ mit Bushido. Für den bräuchte ich auch nochmal einen schönen Zauberspruch. So, irgendwie habe ich heute ein bisschen was im Halse. Aufblitzen, fliegend. Wenn die saugende Wellhornschnecke ins Spiel kommt, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. 
Lege X11 Marken auf die saugende Welle und Schenke, wobei X gleich der umgewandelten Mana Kosten des Zauberspruchs sind. Oh, okay. Dann warten wir mit der natürlich noch, bis er einen Zauber spielt. Oder halt, ne, irgendeine Karte raushaut. Am besten irgendeine teure Karte. Jetzt muss ich aber erstmal drei Schadenspunkte über mich ergehen lassen, was natürlich auch scheiße ist schon mal. So, und er spielt nichts mehr. Ey! So haben wir aber nicht gewettet. So haben wir aber nicht gewettet. Ja, ich muss ja praktisch warten. Sonst habe ich nur so eine scheiß 1-1er-Kreatur. Was soll ich mit der denn, bitteschön? Die kann ich ja total in der Pfeife rauchen. Hoffe ich mal, dass ich in, der, in einer der nächsten Runden äh, eine Kreatur bekomme. Alter, Junge. Mach keine Faxen. So, was haben wir hier? Neutralisiere einen Zauberspruch. Toll, jetzt kann ich mega viel neutralisieren. Aber guck doof aus der Wäsche, wenn er jetzt die ganze Zeit nichts mehr spielt, ne? Na, jetzt greift er wieder an, genau. Spiel doch mal was richtig Teures. Was richtig Teures, wo ich dann... Das gibt's doch nicht. So, jetzt haben wir hier ein Erdbeben. Erdbeben fügt allen Spielern und allen nicht fliegenden Kreaturen x Schadenspunkte zu. Na ja, toll. Äh, x mit 1 wird ja schon reichen. Äh, das ist mir doch scheißegal. Tapp, wie du willst. So, jetzt ist seine Kreatur im Arsch. Wir haben zwar auch ein bisschen Schadenspunkte erhalten dafür, aber was soll's. Wenn wir unser Leben damit retten können, dann machen wir das natürlich. So, er geht in die Kampfphase über, spielt noch ein Land, geht in die Runde. Ey, ich sehe das schon kommen. Oh, warum kann ich das nicht spielen? Ach, das ist auch wieder die Neutralisierung. Das ist doch nicht dein Ernst. Also ich kann jetzt hier neutralisieren, neutralisieren, neutralisieren. Aber kann selber nichts machen. Ich könnte die 1-1er jetzt einfach spielen und 14 Mal hintereinander angreifen. Das wäre doch aber auch uncool. Ey, da muss doch nochmal irgendwas machen. Na komm, dann holen wir uns nochmal ein Gebirge. Vielleicht ist er jetzt auch an einem Punkt, wo er gar nichts mehr spielen kann. Aber der hat ja noch Karten auf der Hand. Ich bin ja nicht doof, ich sehe das ja. Ich sehe es doch, Freundchen. Dass du noch was auf der Hand hast. Nee, 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 wir warten. Tut mir leid, dann warten wir halt. Der hat doch jetzt nicht nur noch Länder da. Das sind doch nicht 40 Länder, die er da noch auf der Seite liegen hat. Das würde ich ja schon ein bisschen merkwürdig finden. Oh, das ist mir jetzt zu blöd, Leute. Also, wenn er in der nächsten Runde, wenn er jetzt in dieser Runde nichts spielt, dann werde ich dieses Viech einfach spielen. Scheiß doch der Hund drauf, dann haben wir eine 1-1-Kreatur. Dann greifen wir halt 14 Mal an. Aber besser, als jetzt hier stundenlang zu warten, dass was passiert. Ja, scheiß drauf. Tut mir leid, dass ich das jetzt so mache. Das ist überhaupt nicht im Sinne des Erfinders. Aber was soll ich jetzt kommt, eine Kreatur? Nicht ernsthaft. Das ist doch Verarschung. Na gut, dann haben wir jetzt halt in der nächsten Runde zwei Einser-Kreaturen, mit denen wir angreifen können. So. Das gebe ich doch nicht, ey. Der hat jetzt nicht ernsthaft nur noch drei Länder auf der Hand. Na gut, es ist ja eine Begegnung. Vielleicht haben die ja nur teilweise so wenig vernünftige Karten. Ja, das kann ich auch nicht spielen. Weil ich dann meine ganzen Kreaturen töten würde. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Alter, ey. Das ist ja mal eine mega lahme Runde. Ja, komm, spiel noch mehr Länder. Das heißt, er hat echt ganz schön wenig Karten, wenn man das mal so sieht. So, nur noch fünf Runden, dann haben wir ihn bezwungen. Wow. Das ging ja schnell. Nein, ging es nicht. <lacht> Und falls er doch noch mal was spielen sollte, können wir immer noch sagen, Edgy Badge neutralisiert. So, was habe ich jetzt hier Feines bekommen? Äh, jeder Spieler kann entscheiden, sich von Schmerzgrenze sechs Schadenspunkte zufügen zu lassen. Falls niemand dies tut, zerstöre alle Kreaturen. Sie können nicht regeneriert werden. Bringt uns momentan auch nichts, weil... Warum sollte er sich Schadenspunkte einheimsen lassen, wenn er gar keine Kreaturen verliert? Weil ich bin ja der Einzige mit Kreaturen am Start. Na gut, er hat es nicht anders gewollt. Er wollte ein langweiliges Match. Er hat ein langweiliges Match bekommen. 
Alle Leute pöbeln in den Kommentaren wahrscheinlich schon. So, ist offen die oberste Karte. Ja, sehr schön. Das spielen wir doch. Dann können wir immerhin noch ein bisschen mehr spielen. Was haben wir hier noch Feines? Bringe zu Beginn deines Versorgungssegmentes eine zufällig bestimmten spontan oder Hexerei-Karte aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Immer wenn eine Hexerei wächst, erhalten die 4-4. Oh, wow. Und was? Achso, nee, nur 4-4. Ja, die spielen wir natürlich auch. So. Sehr schön. Und dann gewinnen wir doch schon eine Runde früher als gedacht. Sehr gut. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch mit irgendwas rauskommt. Es wäre ein Wunder, wenn es so wäre. 20 Länder, aber er kriegt nichts zu... Doch, was? Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, kommt jetzt. So, Moment. Das würde ich dann gerne nochmal auf deine nächste Runde zurückschmeißen. So, und wir haben eine Karte ziehen dürfen. Ah, er hat den Zauberspruch nochmal. Okay, dann haut er die halt jetzt nochmal weg und... Äh. Es wäre auch zu schön gewesen. So, das Land spielen wir auf jeden Fall direkt. Äh, was haben wir jetzt hier? Ein Gegner der Wahl schickt Karten, bla bla bla. Haben wir sonst noch was? Ziehe X Karten oder füge einer Kreatur deinem Spieler deiner Wahl X Schadenspunkte zu. Dann machen wir das. So, und zwar... 11 Schadenspunkte, total ausrasten jetzt. Einmal gegen den Typen da. So. Und der hätte jetzt eh auf die Fresse bekommen. Vielen Dank für dieses spannende Duell, mein lieber Typ. Ich habe mich gefreut, dich kennenlernen zu dürfen. Wir haben eine neue Karte freigeschaltet, einen neuen Avatar freigeschaltet und noch eine neue Errungenschaft freigeschaltet, den, die Zauberexplosion. Na gut, wir gehen zurück in den Kampagnenbildschirm und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Hidetsugus Zorn oder Heidetsugus Zorn. Man weiß es nicht. Bis dann, ciao!